ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെ എസ് സി ബി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പി എസ് സി അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ട ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം പ്രീവിയസ് എക്സാം നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനാണ് ഈ ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അവസാന എക്സാം നടന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നത് മുപ്പത് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് റാങ്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാം റാങ്കുകാർക്ക് വരെ അഡ്വൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആയിരുന്നു നിലവിൽ സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അവസാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എക്സ്പയർ ആവത്തുള്ളൂ ഇതാണ് നിലവിലെ നിയമന നിലയൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കാണാം ഏകദേശം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം റാങ്കുകാർക്ക് വരെ നിയമനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒ ബി സിയിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ റാങ്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ഉള്ളവരുടെ റാങ്ക് നിലയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഏറ്റവും അവസാന അഡ്വൈസ് ലഭിച്ചത് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ അവസാന ലാസ്റ്റ് അവസാന അഡ്വൈസ് പോയത് അടുത്തത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ എക്സാം നടന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ എക്സാം നടന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നു മെയിൻ ലിസ്റ്റിലെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പേരുണ്ട് നിലവിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അഡ്വൈസ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സാമിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോട് കൂടി എക്സ്പെയർ ആകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിലവിലെ അഡ്വൈസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഒ സി ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതോളം പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എസ് സിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ഉള്ള നിയമന ശുപാർശയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാന അഡ്വൈസ് നടന്നത് അവസാന അഡ്വൈസ് വന്നത് മുപ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മുപ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അവസാന അഡ്വൈസ് വന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ സബ് എഞ്ചി ക്ഷമിക്കണം സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഡിഗ്രിയും സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമയും ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് തൊട്ട് എൺപത് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ കിടക്കുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഇരുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് അൻപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ കിടക്കുന്നത് സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമയാണ് പക്ഷേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സിലബസ് ആണ് സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ സിലബസിൻ്റെ അത്രയും വാസ്റ്റല്ല അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഡിസൈൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഡി സി മെഷീൻസ് റീന്യൂബൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എ സി മെഷീൻസ് ആയ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ട